Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canist Immigration. I'm a government of Canada, I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. You can lose your money. Lose money. Book a consultation with us at canx.ca slash consultation. சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது பெரிய இன்கம் பொஷான வீடு இதெல்லாம் கிடைக்கும் போது மட்டும் தானா மெமரிஸ் நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரிஸ் சேர்க்கும் போது ஆல் யூ ஹாவ் இஸ் நவ் டு மேக் பியூட்டிஃபுல் மெமரிஸ் டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் டேலோ மீட்டர் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஆடியோ ஓடிடி kilometer civic sama matter kilometer varangum chai with chitra season 2 madar mall anna kai padatha paathu podu ungalku isai nareva irundha nareva irundha sundava pramadama pramadama illa vaayum illa da record panna record என்றடிக்குது என்னை மயக்குது தேன் மொழி இந்த வேளையில நல்லா இருக்குங்க ஆனா கொஞ்சம் சிதம்பரம் செய்யறமா இல்ல இதுதான் அதன் விட என்ன சொன்னா எவ்வளவு உரிமை எடுத்துக்கணும் பாரு கிட்டார் வாசி தெரியும் சொன்னோன்னா அப்படியா சரி கிட்டார் இருக்கான் சொல்லு அண்ணன் கிட்டாருக்கு ஒரு சும்மா நாலஞ்சு லட்சம் இவர் போன டைம் அது என்ன ஆயிடுச்சு டேலோமீட்டர் வழங்கும் சாய் வித் சித்ரா சீசன் டூ பாரதிராஜா பொறுத்த வரைக்கும் சென்னைக்கு புறப்பட்டு வரும்போது ஒரு நடிகனாக வெற்றி பெறணும் தான் வந்தார் அந்த காலத்துல பாரதிராஜா நடிகனா வெற்றி பெற முடியும் உங்களுக்கு தோணிச்சா இல்ல இல்ல நாங்க ராயப்பேட்டையில புத்து முதல் ஸ்டேட்ல இருந்து ஒரு இடத்துல வந்து முப்பது ரூபாய்க்கு ஒரு இது இது இவ்வளோதான் இருக்கும் அந்த ரூமு இதில் நாலு பேர் தான் இருக்கும் ஒரு டிஃபன் கரியர் எங்களுக்கு வந்து திருநெல் நம்ம திருவல்லிக்கண்ணிலேருந்து போஸ்ட்மேனாக இருந்த ஒருத்தர் வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு டிஃபன் கரியர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பாடு பாடம் வாங்கிக்கணும் கொடுத்தார் அதை கொண்டு போய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு இப்போ இப்போ பொன்னிசாமி ஹோட்டலில் போய் டிஃபனுக்கு போகும்போது இது எடுப்பு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்க வேண்டியது இளையராஜா பா இவர்கிட்ட போயிருப்பார் இல்லை இல்லை இவர்கிட்ட தன்ராஜ் தன்ராஜ் பாஸ்கர்ட்ட பாஸ்கர்ன்னு நான் தான் வெட்டி தேட்டங்கள் இதுக்கு ஆனால் சாப்பாடு தொடக்கூடாது ஒருத்தர் தொட்டாங்க நான் காலி பாரதர் ஏதாவது வரணும் சரின்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அவர் அஞ்சு மணிக்கு வந்துடுவார் அஞ்சு மணிக்கு தான் சாப்பிடும் அஞ்சு மணிக்கு சாப்பிட்டா ஒரு பருக்க கூட ஒருத்தருக்கு எக்ஸ்ட்ரா போகக்கூடாது கரெக்டாக ஏ அங்கே அவங்க அவனுக்கு பெருசாக தெரியுது இவருக்கு பாரு அப்பளம் இருந்தால் கூட நாலா வெட்டி கரெக்டாக வச்சு இப்படி சாப்பிட்டு வாழ்ந்துருந்தது என்னடா ஏ சாப்பாடு கொஞ்சம் நிறையா வைக்க சொல்லலாம் சரி நான் பண்ணுறேன் நான் அப்போ டிஎம்எஸ் கச்சேரிக்கு நான் கிட்டார் வாசிட்டுருக்கேன் என் நான் தான் கிட்டாரிஸ் அவருக்கு சரிட்டு போயிட்டு ஏங்க இன்றைக்கி இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க நாளைக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா இதில் அண்ணாமலை மன்றத்தில் டிஎம் சௌந்தரராஜன் கச்சேரி நான் தான் கிட்டார் வாசிக்கிறேன் வரீங்களா அப்படியா டிஎம்எஸ் வாசிக்கிறீங்களா என்ன ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டார் கொஞ்சம் அப்படி சாப்பிடும் கொஞ்சம் சேர்த்து நாலு பேர் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு இப்படி சொல்லி அதை வாங்கி வச்சு சாப்பிட்ட காலங்கள் அது காலங்கள் அப்படிப்பட்ட கஷ்டம்லாம் பண்ணுற கொஞ்சம் அது கஷ்டமாகவே தெரியாது அப்புறம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தம் அடிச்சுது இது மாதிரி அருமையான வாழ்க்கை இதெல்லாம் யாரும் கிடைக்கும் இந்த லைஃபு லைஃபு போ போட்டு ஆயுத பூஜைக்கு போய் என்னைக்கு விட்டு சாப்பாடு கிடையாது சரி போகலான்னு சொல்லி வாங்கி சொல்லி கியூ நிற்கும் போது கரெக்டாக இவங்க போகும்போது இல்லைப்பா க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுவா இந்த போட்டு மூடிட்டான் அப்போ பட்டியே தான் கிடப்போம் அந்த காலங்கள் இப்போ நினைக்கும் போது இனிக்கிறதே தவிர வருத்தமே வரும் வருத்தமே வரல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அப்படி தான் உங்களை கடவுள் வந்து கடமையில் தவறாமல் உன் வேலையை நீ பார்த்தீங்கன்னா நீ உயர்வாய் என்று சொன்ன அர்த்தங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாக நீங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுது அன்னக்கை படத்தை முழுசாக பார்த்த போது என்ன நினச்சிங்க நிறைவாக இருந்தது சுத்தமாக பிரமாதமாக இதில் வாயு ஸ்டோரியில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ரீரெக்கார்டு ரீரெக்கார்டு இப்போ நல்ல ஒரு நல்லா அதுக்கு முன்னாடி கம்போஸ் பண்ணுறதுனால அண்ணன் அண்ணன் தேட்டரில் உட்காந்து தான் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுவார் அது கேட்டுருவேன் அது அங்கே போய் மாறும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒன்று வயலினில் கொடுப்பார் ஒன்று செல்லவில் கொடுப்பார் ஒன்று பேஸில் கொடுப்பார் அப்படின்னு 
அம்மிங்க அம்மிங்க வந்து எல்லா ரிசியோட தங்கச்சி பாடினான் அஞ்சலி 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 தான் பாடினான் அம்மிங்கெல்லாம் அப்படி போச்சு அது பார்த்த உடனே படம் பார்த்த உடனே ரீல் காலனியில் பார்த்த உடனே மனசுக்கு மிஷிஷியஸ் உட்பட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியுது இந்த படம் ஆத்லிமாகவும் இல்லை ஆனால் வந்து கமர்ஷியல் ஐட்டங்களும் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட போது எங்களுக்கே சந்தோஷம் வந்துச்சு ஏய் படம் நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பார்த்து ஃபஸ்ட் காப்பி பார்த்துட்டு குளிர்ந்துட்டோம் நீங்கள் இல்லை இருந்தீங்க எல்லாருமே பார்த்தோம் பார்த்து ஐயோ நம்ம கடவுள் இப்படி வழி கருந்துருக்காரே நன்றி சொல்லிட்டு போது ராஜ ராஜகுமாரி தேரில் போட்டாங்க படம் ஒரு வாரம் சரியில்லை நம்ம கல்யாணம் சந்தானம் சுந்தர்ராஜா மூணு பேரும் குமார்த்த வேலை பார்த்தாங்க நம்ம அதுக்கு முன்னால் அதிகமாக குமார்த்த தான் வேலை பார்த்தனால இவங்க மூணு பேரும் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்களே சொல்லி போட்டோம் அதுக்கு முதல்ல இந்த படம் வெளியே வருது வெளியே போய் நின்றுட்டு வெளியே வந்து நின்றுட்டு படம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க பாட்டு ஒரே கூத்து எப்பா எப்பா ரீல் காட்டிங் ரொப்பி வச்சுருக்காங்க இதே வார்த்தை தான் சொன்னாங்க ரீல் காட்டிங் ரொப்பி வச்சுருக்காங்க ஒரே சவுண்டாக இருக்கு நெத்தப்போ பேசு மியூசிக்கெல்லாம் போச்சு கெட்டு போச்சுன்ற மாதிரி இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்க பாருங்க அந்த மாதிரி நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் வேறு யாரும் எழுதக்கூடாது நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்னையாவது எடுத்தவங்க ஜிம்பிட்டு ஹீரோன்னா ஜிம்பு டக்கு ஜான் நீ காவலைய 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 காவலையான பாட்டுக்கள் இப்போ இப்படி நம்ம பார்த்த தொண்டா நம்ம சினிமாவில் இனி என்ன ஆக போகுது தெரியல கொஞ்சம் தெரியுது இனிமேல் என்ன ஆகும் அடா நிஜமானா கொஞ்சம் 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 சொல்லுங்க யாராவது சிபாரிசு இருந்தா இல்லைன்னா உங்கள் யூனியனில் அது கொஞ்சம் போட்டு இவ்வளோ ஓபன் பண்ணாதீங்கப்பா நாங்களே ஒரு மாதிரி இருக்கோம் சொல்லி சொன்னீங்க ஏ இவ்வளவு தெரியுது இவ்வளவு தெரியுது அதுக்கு எதுக்கு அதை போடணும் இல்லை சொல்கிறேன் நம்ம இருந்த காலத்தில் இருந்த பாடல்களுக்கும் இப்போ இப்படி போயிட்டு இருக்க இனிமேல் என்ன ஆகும்னு நினைக்கும் போது பயமாக இருக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் அதை விடாமல் ரிசல்ட் கேட்கறதுக்கு அங்கே ராஜகுமார் தேட்டரில் முன்னாள்னு நல்லா இருக்கும் அதனால் அந்த கூட்டம் சேர 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 நமக்கு வந்த குஷி அதே நேரத்தில் வெளியூருக்கெல்லாம் போய் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் அவ்வளோ குஷி அதில் கச்சேரி நான் தான் காப்பேரு இப்போ அடி தூள் பிரபாவம் வர ஐயோ 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 லைஃப்பை கொடுத்தது லைஃப்பை கொடுத்தது லைஃப்பை கொடுத்தது எங்கள் பரம்பரைக்கே லைஃப் கொடுத்தது பஞ்சாட்னா சலம் அவர்கள் தான் அப்படிங்கிறது உண்மையான ஒரு சமாச்சாரம் இதுக்கெல்லாம் அவர் தமிழ் சினிமா அவர்கள் இளையராஜா ஒரு பெரிய சாதனையாளராக இருப்பார் அப்படின்னு அப்பவே உங்களுக்கு தோணிச்சா தோணு நாங்களும் சாதாரண ஒரு பிளேயராக தான் போகிறோம் இப்போ நான்லாம் கிட்டார் வாசி போகிறோம் ஒரு நூற்றி எழுபது ரூபா கொடுப்பாங்க சப கண்ணை சில சேர்த்து அண்ணன் போனாங்கன்னா காம்பா வருஷம் பார்த்து நல்லா ஒரு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஒரு ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி அவருக்கு பேமெண்ட் வரும் இதை வச்சு தான் லைஃப் நடத்தி இது போகிறப்பா அப்படின்ட்டு தான் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட பாட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி யாரோ ஒருத்தர் கேட்டார் ஜெகநாதனா யாரோ ஒருத்தர் ஆள் கேட்டார் கேட்டோன்னா இருக்கு மியூசிக் பண்ணுறீங்களான்னு சொல்லி கேட்டோன்னா தான் இது ரெக்கார்டிங்காக இப்போ இதுக்கு பணமே கட்டலை தேட்டருக்கும் பணம் கட்டலை எல்லாம் கட்டலை எங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் பூஜை போட்டு ஆட்கள்லாம் அனுப்பிட்டு அவனும் சேர்ந்து போயிட்டார் ப்ரொடியூசர் நாங்கள் இப்போ அம்போன்னு நிற்கிறோம் ஐயோ என்னப்பா இது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்ட அனுபவம் உள்ள விழுந்து தான் அதுக்கப்புறம் உண்மையாகவே இந்த இந்த படம் வந்தோன்னா நம்பிக்கை வந்தது காரணம் என்ன பஞ்சாரின்னு பார்த்தோம் ஏன்னா இருக்கார் ஃபீல்டில் செல்வராஜனா நமக்காக சொல்லிருக்காரு நம்ம பசங்க செல்வராஜ் அண்ணனுக்கு ரொம்ப 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 ஏன்னா இது அறிமுகப்படுத்துனதுக்கு அவர் வந்து நன்றி சொல்கிறதுக்கு இதை விட பெரிய இடம் ஒரு ஒன்றும் கிடையாது அதனால் செல்வராஜனுக்கு என் மனப்பூர்வமான அவரும் அண்ணனுக்கும் சின்ன சின்ன தகராறு வரும் அவருக்காக இப்போ ஃப்ரெண்டு அவர் பார்ப்போம் பாரதராஜர்டையும் திட்டிட்டு தான் இருக்கும் எல்லாத்தையும் திட்டிட்டு இருப்பார் அதை அவர் ஏ அவன் அப்படி தான் அவன் விடுப்பான் நீ விடுப்பான் அவன் அப்படி தான் ஏப்பான் அண்ணன் அதான் அவர் ஈஸியாக இருந்தார் சில பேர் அண்ணன்ட்ட சொன்னேன்னா தவர் அவர் பேர் தான் பேசுறது அவர் சைடில் ஏன்னா அவன் ஒன்று தொழில நம்பி தான் வரான் ஒன்று பேசி கொஞ்சம் கொலாவணும்னு வரல சொல்லி சமாதானப்படுத்தி நான் சேர்த்து அது மாதிரி அண்ணனை பற்றி பேச முடியல இப்போ இசை ஞானி அப்படின்னு உயர்ற அளவுக்கு இளையராஜா இந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளாக வருவார் அப்படின்ற எண்ணம் எந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு தோணுச்சு அது அது தோணவே இல்லை தான் அப்படி ஏன்னா இப்போ இப்போ இப்படி வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதை விட முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுங்களா இளையராஜாவுக்கு முதல்ல பெரிய பட்டம் வாங்கிறது நான் ம் சிவாஜி கணேசன் சொல்லி யார் பட்டம் கொடுத்தாங்களோ கலைவாணர் என்எஸ்கேன்னு யார் பட்டம் கொடுத்தாங்களோ அவங்க எனக்கு கொடுத்து மாநாட்டில் கொடுத்தது ஏல் இசை வாணர் ம் திராவிட கழகத்தில் கொடுத்தது அது நம்ம போடுறதும் இல்லை
நம்ம யோசிச்சு என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய தாழ்வு மனப்பார்மை நமக்கு தெரியும் எழுதும் போதும் வந்தது கடவுள் செயல் மியூசிக் கொடுக்கும்போது வந்துடுது அது கடவுள் செயல் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் சரி இல்லைன்னு எல்லாத்தையும் தூக்கி வச்சாச்சு அண்ணனுக்கு நிறைய பாட்டை வரும் போக மாட்டார் எனக்கு நான் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஆகும் நான் தான் போய் அவருக்கு ப்ரைஸ் எல்லாம் வாங்கி கொண்டது வீட்டில் வைக்கிறது இது வந்து இசைஞானி பாட்டை வந்து கலைஞரையாவோட மனசில் இளையராஜா எவ்வளவு அவர் அவர் படங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் தானே மியூசிக் பண்ணோம் அந்த ஒரு இதுக்காகவும் அவருடைய மியூசிக்கை ரசித்ததை நான் உட்காந்து நல்லா பாடிட்டுருப்பேன் கலைஞர்கிட்ட நிறைய பாட்டு பாடிட்டுருப்பேன் இதில் சொல்லாத விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் கலைஞரை பாட வச்சு கேட்ட ஆள் நான் ஒரே ஒருத்தர் தான் ஓ ஏங்க நீங்கள் நல்லா பேசுகிறீங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க மியூசிக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் யாரோ த ஒரு மினிஸ்டர் இருந்தார் துறைமுருகனா யாருன்னு தெரியல பண்ணி இருந்தாங்க நான் அங்கே தான் போய் உட்காந்துக்கிறது கீழே சேருக்கு சமமாக உட்காறதில்ல போய் கீழே உட்காந்துட்டு இப்படி கையை இப்படி வச்சுக்கிறதா தொட்டுக்கிட்டு பேசுகிறதா நமக்கு வழக்கம் இப்படி தொடையில் இப்படி கையை வச்சுட்டு ஏங்க நீங்கள் பேசுகிறதா நான் கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் பாடி நான் கேட்டுறேன் என்ன தப்பா பாடுறது அப்படின்னா கொஞ்சமாவது மியூசிக் சென்ஸ் நீங்கள் மியூசிக் ஃபேமிலி இசை விவசாயி இசை விவசாயி அப்படி தான் சொல்றேன் இசை வேலை இசை விவசாயி நீங்க உங்களுக்கு தெரியல சொன்னா நான் நம்ப மாட்டேன் இப்படித்தான் பேசுவேன் இவ்வளவு சத்தமா தான் பேசுவேன் அது நிறைய பிடிச்ச பாட்டு நிறைய பாட்டு இருக்கு இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கா தமிழ்நாட்டு சோலையிலே சிந்து பாடி தீரி பூங்குவிலே தென்ற அடிக்குது என்னை மயக்குது தேன் மொழி இந்த வேலையிலே நிறைய நல்லா இருக்குங்க ஆனால் கொஞ்சம் சிதம்பரம் செய்கிறாங்க மாதிரி இல்லை அப்படின்னு பண்ணி இதுதான் அதை விட என்ன சொன்னால் எவ்வளோ உரிமை எடுத்துக்க வேணும் பார்க்குறேன் கலைகிறையா எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அவர் கச்சேரி தான் நிறைய பண்ணிட்டுருக்க இல்லையா ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை என்ன அது அப்படின்னாரு இல்லை நீங்கள் வந்து கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க நான் ஒரு நாலஞ்சு மடாது பேதிகளை கூப்பிட்றேன் நீங்கள் அவங்க முன்னால் பேசி நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ராங்க இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு மீட்டிங்கு நீங்கள் சொல்ல முடியுமான்னோன்னா போட்டுக்கொண்டார் ஆ அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களாம் பேசி ஏ அசிங்கம் பண்ணது நீ போட்டு இப்போ இப்போ பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பத்திரிகையில் இதை பற்றி தான் எங்கிட்ட ஓகே சொன்னார் அதே மாதிரி இன்னொரு கம்பல் பண்ணி அவரை போட்டது என்னென்னா பாலசுப்ரமணியம் முப்பதாயிரம் சாங் பாட்டான் போனோன்னா நம்ம இந்தியா சிமெண்ட் சீனிவாச சார் இருக்காரில்ல அவங்ககிட்ட ஒரு ஒன்றா அவர் வாய்க்கிங் போகிறவங்க கலைக்கிறோம் வரும் அவர் எங்கிட்ட சொல்கிறார் அமர் நீங்கள் போய் கலைஞர்கிட்ட கேட்டு பாலுக்கு ஒரு முப்பதாயிரம் பாட்டு பாடணுக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்கணும் விழா எடுக்கணும் சொல் சொல்லுங்க டேட் வாங்குங்க அப்படின்னா தேதி சொல்லிட்டார் தேதி சொன்னால் சரிட்டு சரி நான் போ ஏங்க நீங்கள் தான் நடந்து போகிறீங்களே இப்போ சொல்ல வேண்டியது எனக்கு அவ்வளோ எதுவும் கேட்கக்கூடாது நீ போய் உன் ஃப்ரெண்டு கேட்குற மாதிரி கேள்வி இருந்தது சரிட்டு போயிட்டா போயிட்டு ஐயா வணக்கம் என்ன என்ன ரொம்ப பிஸி அந்த டைமில் அவர் தமிழ் சங்க மாநாடுகள் அது இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்த நேரம் நான் போயிட்டு இல்லை எஸ்பிபி இருக்காங்களே எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் இருக்கார் இல்லைங்களா அவன் வந்து முப்பதாயிரம் பாட்டு பாட்டான் தமிழ் தெலுங்கு எல்லாத்துலேயும் சேர்த்து அதனால் நம்ம அவன் தமிழை வந்து இப்போ ஒரு தாய்மொழியை எடுத்துகிட்டு இருக்கு வந்து பா பாடிட்டுருக்கான் அதனால் அவனுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விழா எடுக்கலான்னு சொல்லி பார்க்குறோம் எப்போ அதனால் அதனால் தேதி சொன்னேன் ஆறாம் தேதி ஆயிடாம் தேதி தேதி எடுத்து பார்த்தாரு பார்த்தியா ஆறாம் தேதி தமிழ் விழா போட்டிருக்கேன் நான் அப்படி பார்த்தேன் அது என்னங்க மத்தியானம் தானே ஈவினிங் தானே நான் காலில் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னோடனே காலில் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேணாம் சாயங்காலம் பேசுகிறதுக்கெல்லாம் அப்படி பண்ணார் உங்களுக்கு என்னங்க ப்ரிப்பரேஷன் வாயை திறந்தால் எல்லாம் கொட்டுது இப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கேன் வாயை திறந்தால் எல்லாம் கொட்டு என்ன ப்ரிப்பரேஷன் பாலுங்கிற ஒரு பையன் அவங்க தெலுங்கானா இருக்கட்டும் எந்த க க ஜ இதாக இருக்கட்டும் நம்ம நாட்டில் வந்து தமிழை வளர்க்குறதுக்கு அவன் பாடிட்டுருக்கான் டிஎம் பஸ்ஸுக்கு அப்புறம் அவன் தான் பாடிட்டுருக்கான் இதுக்கு வரமாட்டேன்னு சொன்னால் எப்படி நீங்கள் அப்படின்னோடனே எங்கே வச்சுருக்கேன் மியூசிக் அகாடமி இல்லை பேனா வெடித்து மியூசிக் காட்டமி எஸ்பிவி அமர் இந்த போட்டாச்சு போ போ சரி வர போ அப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அது சாயங்காலம் வச்சுங்க காலையில் அந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சுங்க சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சென்ட் பண்ண போகணும் அவ்வளவு தூரம் இத்தனை பேர் இருந்தது அந்த தெய்வ செயல் ஒன்று தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் இப்போ மோடிகிட்ட பேசுகிறதா இருக்கட்டும் யார்கிட்ட எந்த பெரிய மனுஷன்கிட்ட பேசுகிறதா இருக்கட்டும் அதுக்குரிய மரியாதையும் அதுக்குரிய அன்பும் பாசமும் கட்டி பிடிச்சி வந்து சேரும் அதுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணும் நிஜமாக எஸ்பி பாலசுவன்ட்டோட உங்களுடைய நட்பு எங்கே தொடங்கிச்சு சான்ஸ் கேட்டு போய்தான் நான் முதல்ல பார்த்ததில்ல அவனுக்கு வந்து கல்யாணம
நல்லா வாசிக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வர சொன்னார் வாங்குறது போங்க ஸோ பாலசுந்தர் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது பாரதி ராஜா தான் ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கு முன்னாடி ஜி கே அம்பேஷ்டர் வாசிச்சிருக்காரு பேசி கிடையாது இவர் பிளேயர் தானே பிளே பண்ணிட்டு போடுவார் சில நேரத்தில் சாங்கு டவுட் கேட்போம் ஏன்னா இளையர் தானே மெயின் இது பாட்டு பாட்டு சொல்லி தர்றதெல்லாம் அவர் தான் தருடுறாரு வீடுறாரு இல்லை சொல்லி தர்றதெல்லாம் அவர் தான் அதனால கொஞ்சம் பழக்கம் இருக்கும் அவர் தொழில் தேடுறவங்கிறது அவருக்கு சொல்லலை ஓ நாங்களே கச்சேரி தாயா பண்ண போகிறோம் உங்கள் கச்சேரியில் சேர்த்துக்கிறேன் கேட்கறது ஒரு கூச்சம் அதனால் பாரதிராஜா போட்டு நல்லா வாசிக்கிறாருங்க நீ ஒரு தடவை கேடியா சரி மக்களாஜ பொறுத்தால் அப்போ தான் கல்யாணம் ஆகி அவங்க வீட்டில் சண்டை கல்யாணம் ஆனதுக்கு சண்டை சாவித்திரி அவங்க வீட்டில் இருக்குது இவங்க இங்கே வீட்டு இருக்கான் சரி நாங்கள் போனோம் நாங்கள் போனோம்னா உட்காந்தான் உட்காந்தோன்னா அண்ணா வாய்ச்சார் அருமணி பெல்ல சொல்கிறதுல என்ன வச்சார் வாய்ச்சார் பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டுலும் சேர்த்து ஒரு பெரிய ஆர்வசா கேட்குற அளவுக்கு ஒரு பாட்டு வாசி முடிச்சார் பெரிய ஆளுங்க பெரிய பெரிய ஆளுங்க அவர் வந்து சில பேச்சுனால தான் நமக்கு வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி நினைக்கிற மாதிரி தவிர பெரிய ஜீனியஸ் அவர் மாதிரி ஒரு கம்போசர் அதில் யாருக்குமே மாற்று கருத்து ஆமாம் மற்றபடி இப்போ யார் யாரோ தூண்டி விட்டு அதெல்லாம் பிரச்சனையை எடுத்துக்கவே கூடாதுங்கிறது என்னுடைய ஆசை அவர் இப்போ வயசானவர் எதுவுமே பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க அது பேச விட்டுடணும் அவருடைய படைப்பு என்ன பாரதியாக இருந்தார் கஞ்சாவை எடுத்து பாட்டு எடுத்தார் இதெல்லாம் பாட்டான்னு சொல்லுவீங்களா நீங்கள் யாராவது சொல்லுவீங்களா கண்ணதாசன் இருந்தார் வெறும் தண்ணி அடிச்சுட்டு பாட்டு எடுத்தார் இது போய் பாட்டு சொல்கிறீங்களே நீ யாராவது சொல்ல முடியுமா ஜெயகாந்தன் இப்படி தான் கஞ்சாவை அடிச்சுட்டு பாட்டு கதை எழுதுனார் இது அதெல்லாம் குறை இல்லை அது படைப்பு தான் நமக்கு முக்கியம் என்ன படைப்பாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத உண்மைதான் அதில் வந்து இளையராஜா தெய்வம் தான் இசை தெய்வமாக தான் பார்க்க முடியும் சந்தேகம் ஒவ்வொரு ஆர்வசமும் ஒவ்வொரு ரீல் கடையும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி ஒரு மனசை உலுக்கி அப்படி எடுக்கிற மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆள் ரொம்ப பிரபாதமான ஆள் பாலுக்கிட்ட பாலுக்கு வந்து ஆர் ஏற்கனவே ஒரு ஆர்கஸ் இருக்குது அவர் பேர் அனிருந் அனிருத் ராவ் அப்படி அவர் பேர் அவர் பேர் அவர் வந்து ரயில்வேயில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் அவரை சேர்ந்தவங்கெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சவங்க பிரபாகர் வாடா டே நீ வாடா கல்யாணம் நீ வாடா கா வயலில் அடுத்து வாடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அவருக்கு வேண்டியவங்களை வச்சு கச்சேரி பண்ணிட்டு இருந்தார் கச்சேரி பண்ணோடனே அண்ணன் எப்படியாவது சேர்க்கணுன்னா அவருக்கு ஆசை சரிட்டு அனிருத் ராவ் கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்டார் வாசிக்க ஒரு பையன் அண்ணன் கிட்டார் வாசிக்க தெரியும்னு சொல்லி சொன்னோன்னே அப்படியா சரி கிட்டாருக்கு வாங்க சொல்லி அண்ணனை கிட்டாருக்கு ஒரு சும்மா நாலஞ்சு கச்சேரி இவர் போன டைம் அது என்ன ஆகிடுச்சு அனிருத் ராவுக்கு ஒரு நூட்டி மாதிரி வச்சு வயசாக்களை போட்டாங்க இங்கே ரயில்வேல வேலை பார்த்தவ தூக்கி அங்கே போட்டாங்க உடனே ஏய் காங்கிராஜ் அவங்களுக்காகவே இது நடந்துருக்கிறாங்க சொல்லிட்டு இனிமேல் கச்சேரி என்ன போட்டோம் கச்சேரினா எங்கள் கச்சேரி எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் டோட்டலாக நீங்கள் சினிமாவில் கேட்குற பேக்ரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா அது ஃபுல்லாக அண்ணன் வேறு மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிடுவார் ரொம்ப வேறு மாதிரி இருக்கும் சவுண்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுற காட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருவார் அது மொத்தமாக கேட்கும் போது அவ்வளவு அவர் அவர் பாலுகா அப்படியே குஷி தாங்காது அப்படி 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 நடந்துட்டுருக்கோம் ரொம்ப நல்லா அந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் எல்லா ஊரும் நாங்கள் போக ஊரே இல்லை கல்கட்டா போனோம் டெல்லி போனோம் எல்லா இடத்துக்கும் அந்த வயசாக்கு போனோம் ராஜபன்றி போனோம் இசையமைப்பாளரானதுக்கு அப்புறம் இளையராஜா முறையாக இசையை கற்றுக்கிட்டார் அது மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது பயிற்சி பெற்றீங்களா இப்போ இதை சிம்பனி மாதிரி பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஓகே அவர் தாரா போட்டோன்னா நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னாலே கமலஹாசனை சந்தித்த போது என்ன சொன்னார் நான் வந்து சந்தான பாரதியார் பர்த்டே கொஞ்சம் கோபம் தான் அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு ஏமாற்றத்தில் வர்ற கோபங்கள் இல்லைங்களா மிகப்பெரிய மன போராட்டத்தில் இருக்க கணக்காக அதிலேருந்து மீட்டெடுக்க வேண்டியது அவருடைய இயக்குனர் அப்படின்ற முறையில் உங்களுடைய கடமை இல்லையா கதவை திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க மெயின் கதவை திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஃபோன் பண்ணுறான் ஃபோன் பண்ணி கங்கைபரன் இது அவ்வளோ கிடையாது யாரும் கிடையாது கங்கைபரன் எனக்கு யார் தெரியாது சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்